హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్ సుచి సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ సో మనం ఇప్పుడు దాకా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ చూసాం ఇది ఫోర్త్ టైప్ ఇదేంటంటే గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ బేస్డ్ చేసుకొని మనము ఈ క్లాసిఫికేషన్ని మనము చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఎడిషన్ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ దీనిని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ని ఏమనొచ్చు అంటే చైన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ అనొచ్చు చైన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ సో ఇది ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఆర్ దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు స్టెప్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ అని అనొచ్చు స్టెప్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ అని అనొచ్చు అనమాట సో టూ టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ టూ టైప్స్ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఆర్ చైన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ సెకండ్ వన్ ఏంటి కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఆర్ స్టెప్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ సో టుడే మనము ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఆర్ చైన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము అయితే ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాము సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి సేమ్ మోనోమర్ కానీ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ కానీ ఇవన్నీ కలిసి మనకి లార్జ్ స్కేల్లో పాలిమర్ని ఏర్పరుస్తాయి అన్నమాట సో ఏంటివి సేమ్ మోనోమర్స్ మనం పాలిథీన్ చూసాం కదా సేమ్ మోనోమర్స్ ఆ విధంగా సేమ్ మోనోమర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ ఇవి కలిసి మనకి లార్జ్ స్కేల్లో మనకి ఇవి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి మోనోమర్స్ లార్జ్ స్కేల్లో మనకి పాలిమర్స్ని ఏర్పరుస్తాయి అనమాట సో ఇందులో మనకి మోనోమర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాము ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్లో అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ని మనము యూజ్ చేస్తాము అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండేటటువంటి కాంపౌండ్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆల్కీన్స్ ఆల్కీన్స్ ఆల్కా డయీన్స్ ఆల్కిన్స్ ఆల్కా డయన్స్ వాటి యొక్క డెరివేటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఎగ్జాంపుల్గా మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే వీటి వా వీటి ద్వారా మనము ఏవైతే పాలిమరైజేషన్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అని అంటాం అనమాట అయితే ఈ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది చైన్ గ్రోత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది చైన్ గ్రోత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మనము ఒకవేళ చూసినట్లయితే పాలిథీన్ చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది చైన్ అనేది ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది సో చైన్ గ్రోత్ని ఇది పెంచుతుంది అనమాట కాబట్టి దీన్ని మనము చైన్ గ్రోత్ పాలిమరైజేషన్ అని కూడా అంటున్నాము అయితే ఇది టూ టైప్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్ అనేది ఎన్ని టైప్స్లో ఉంటుంది టూ టైప్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే అయానిక్ పాలిమరైజేషన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అనేది మళ్ళీ టూ టైప్స్లో ఉంటుంది అదేంటి అంటే క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ నెక్స్ట్ యానయానిక్ పాలిమరైజేషన్ క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ యానయానిక్ పాలిమరైజేషన్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఫ్రీ ర్యాడికల్ మెకానిజం ఫ్రీ ర్యాడికల్ ఫ్రీ ర్యాడికల్ మెకానిజం సో అయానిక్ పాలిమరైజేషన్లో మనకి క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ ఉంటుంది అనయానిక్ పాలిమరైజేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి ఫ్రీ ర్యాడికల్ మెకానిజం సో ఇందులో మనము ఫస్ట్ వన్ క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ సో క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్లో మనము ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వేటి సమక్షంలో ఇవి జరుగుతాయి అంటే అంటే వేటి సమక్షంలో అంటే మనము మోనోమర్ని తీసుకుంటాం కదా మోనోమర్ తీసుకుంటాము మోనోమర్ ప్లస్ మోనోమర్ మోనోమర్ ప్లస్ మోనోమర్ కలపగానే మనకి పాలిమర్ రాదు 
మోనోమర్ ప్లస్ మోనోమర్ కలపగానే పాలిమర్ రాదు ఈ మోనోమర్ని మనం యాక్టివ్ చేయాలి మనము ఈ మోనోమర్ని మనము యాక్టివ్ చేయాలన్నమాట చైన్ ఇనిషియే చైన్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్లో మనము ఈ మోనోమర్ని యాక్టివ్ చేస్తాము సో దీనికి మనము యాసిడ్స్ కానీ బేసెస్ కానీ మనము యూజ్ చేస్తాం అనమాట అయితే క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్లో ఏం యూజ్ చేస్తారు మనకి ఇనిషియేషన్ కోసం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ని యూజ్ చేస్తారు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ లేదంటే మనము లూయిస్ యాసిడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు లూయిస్ యాసిడ్స్ని మనము యూజ్ చేస్తామన్నమాట స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అంటే హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ కానీ లూయిస్ యాసిడ్స్ అంటే ఇవి హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ కానీ లూయిస్ యాసిడ్స్ అంటే బిఎఫ్ త్రీ కానీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ కానీ ఎస్ ఎస్ఎన్సిఎల్ టూ కానీ వీటన్నింటిని మనము చైన్ ఇనిషియేట ఇనిషియేటర్స్గా యూజ్ చేస్తాము అంటే చైన్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ చైన్ ఇనిషియేటర్స్ అంటే స్టార్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట ఫస్ట్ ఇవి స్టార్ట్ చేస్తాయి ఇనిషియేట్ చేస్తాయి ఇవి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాయి ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాయి అనమాట క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అనగానే మీకు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ లూయిస్ యాసిడ్స్ గుర్తు రావాలి ఇదేంటి క్యాటయాన్ క్యాటయాన్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం యూ ఏమొస్తున్నాయి ఇక్కడ యాసిడ్స్ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి ఇందులో త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే చైన్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్ చైన్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్ సో మనము చైన్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్లో ఉన్నాము చైన్ ఇనిషియేటింగ్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుందంటే హెచ్ టూ ఓ అనేది ఏఎల్సిఎల్ త్రీ తోటి కలిసి మనకి ఏం ఏర్పరుస్తుంది హెచ్ ప్లస్ అయాన్ని ఇస్తుంది ప్లస్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఓహెచ్ మైనస్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏం ఏర్పడింది మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఏర్పడింది అయితే క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే పాజిటివ్ ఆర్ క్యాటయాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద చైన్ ఇనిషియేటర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇనిషియేట్ చేయడానికి పాజిటివ్ పాజిటివ్ లేదా క్యాటయాన్ ఒక క్యాటయాన్ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాం చైన్ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి అనమాట దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అని అంటున్నాం ఏమంటున్నాం క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అని అంటున్నాము సో హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని ఇస్తుంది ఇది హెచ్ టూ ఓ ఎలా విడిపోతుంది హెచ్ ప్లస్ మరియు ఓహెచ్ మైనస్గా విడిపోతుంది ఈ హెచ్ ప్లస్ అనేది ఇది ఈ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఏం చేస్తుంది ఓహెచ్ మైనస్ని తీసుకొని ఒక కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేసింది అనమాట ఇప్పుడు ఏది ఇనిషియేట్ చేయాలి చైన్ని హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయాలి సో మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్ తీసుకుందాం హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ప్లస్ మనం ఒక వినైల్ వినైల్ ఫామ్ని ఒకటి తీసుకున్నాం వినైల్ అంటే ఏంటి మనం సిహెచ్ డబల్ వన్ సిహెచ్ ఏదన్నా ఒక గ్రూప్ ఉంటే దీన్ని వినైల్ వినైల్ అంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనము ఆర్ ప్లేస్లో మనము ఆర్ ప్లేస్లో హెచ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇథిలీన్ అవుతుంది ఇథిన్ అవుతుంది సో ఆర్ తీసుకుందాం మనం ఆర్ ప్లేస్లో ఏమన్నా పెట్టేయచ్చు సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది హెచ్ ప్లస్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఆర్ని మనము తీసుకున్నాము సో హెచ్ ప్లస్కి ఏం కావాలి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి కావాలి అంటే అది ఎక్కడి నుండి వస్తాయి ఈ డబల్ బాండ్ నుండి ఈ పై బాండ్ నుండి దీనికి ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇచ్చేయడం వలన ఏం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ సిహెచ్ టూ హెచ్ కలిసి ఏం ఏర్పడుతుంది సిహెచ్ త్రీ ఇది ఏమైంది ఇక్కడ నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది మనకి వస్తుంది ఇంకా మీరు ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవాలంటే హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఆర్ అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లు దీని మీదకి వెళ్ళాయనుకోండి ఇది మైనస్ ఛార్జ్ ఇది ప్లస్ ఛార్జ్ అవుతుంది మైనస్ ప్లస్ కంబైండ్ అయ్యి సిహెచ్ త్రీని ఏర్పరిచాయి నెక్స్ట్ మనకి మిగిలింది ఏంటి సిహెచ్ ప్లస్ ఆర్ అనేది మనకి మిగిలింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనము రియాక్షన్ని ప్రొసీడ్ చేసాము ఇదేం స్టెప్పు 
చైన్ ఇనీషియేటింగ్ స్టెప్ లో మనకి ఒక క్యాటయాన్ అనేది ఫామ్ అయింది అనమాట ఇది చైన్ కెరియర్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు చైన్ కెరియర్ అని అంటాం అనమాట ఇదే క్యారీ చేస్తుంది చైన్ గ్రో అవ్వడానికి క్యారీ చేస్తుంది అనమాట ఇవే మనకి ఒక దానితో ఒకటి కలిసి మనకి ఇది ఫస్ట్ ఇనీషియేట్గా ఇది ఉంటుంది ఇది మళ్ళీ దీంతో కలుస్తుంది అనమాట అదేంటో మనం చూద్దాం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇది నేను చేర్పేస్తున్నాను సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ చూసాం కదా చైన్ ఇనీషియేటింగ్ స్టెప్ అనేది చూసాము నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే చైన్ ప్రాపగేషన్ చైన్ ప్రాపగేషన్ చైన్ ప్రాపగేషన్ మనము దీన్ని తీసుకుంటున్నాం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ప్లస్ ఆర్ని తీసుకుంటున్నాం సో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ప్లస్ ఆర్ తీసుకున్నాం దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం వినైల్ వినైల్ డెరివేటివ్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనము దీన్ని కలుపుతున్నాము కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇది ప్లస్ ఛార్జ్ కదా మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో ఏమవుతుంది ఈ విధంగా ఇటు మైనస్ ఛార్జ్ ఇటు ప్లస్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది ఈ ప్లస్ వెళ్ళి ఈ సిహెచ్ టూ కలుస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఏమి ఏర్పడుతుంది సిహెచ్ త్రీ సో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఆర్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ప్లస్ ఆర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ దీనికి మళ్ళీ ఒక సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ ఆర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది యాడ్ అవడం వల్ల మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇటు నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఇటు పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది నెగిటివ్ ఎండ్ వెళ్ళి పాజిటివ్ ఎండ్ కలుస్తుంది అనమాట కలవడం వల్ల ఇక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది ఏం ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇక్కడ నుండి రాయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కార్బన్స్ రాయాలి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఆర్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఆర్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఈ విధంగా చైన్ అనేది గ్రో అవుతూ 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 ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మనము ఒకటే స్టెప్లో మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఆర్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఆర్ టేక్ ఎన్ ఎన్ టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సో సిహెచ్ డబల్ వన్ సిహెచ్ ఆర్గా తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఇది తీసేయండి సో ఈ విధంగా మనకి ఒక పాలిమర్ చైన్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది పాలిమర్ అనేది ఒకటి రిపీటెడ్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి సిహెచ్ టు సిహెచ్ఆర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు పాలిమర్ అని అనొచ్చు అనమాట ఆర్ ప్లేస్లో మనము హెచ్ పెట్టామనుకోండి ఆర్ ప్లేస్లో హెచ్ పెడితే ఇక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఏర్పడుతుంది సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ పాలిథీన్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇది మనం చూసింది ఏంటి సెకండ్ స్టెప్ మాత్రమే నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ స్టెప్ ఉంటుంది అనమాట థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా చే ఇంకా ఆపేయాలి కదా పాలిమర్ ఎంతగానో ఏర్పడుతుంది దానికి ఒక ఎండింగ్ అనేది ఇవ్వాలి కదా మనం సో అది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది పాలిమర్ చైన్ అనేది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది దీన్నే మనము స్టెప్ త్రీ అంటాము స్టెప్ త్రీ దీన్ని ఏమంటాము టర్మినేషన్ అంటాము చైన్ టర్మినేషన్ చైన్ టర్మినేషన్ సో చైన్ టర్మినేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏదైతే ప్లస్ ప్లస్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ పోయి న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ అనేది మనకి కావాలన్నమాట సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనం చూసినట్లయితే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఆర్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ప్లస్ ఆర్ అనేది మనం చూసామన్నమాట సో దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీనికి ఒక మళ్ళీ ఒక పాలిమర్ని మనము కలిపామనుకోండి డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ ఆర్ని కలిపాము సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఓహెచ్ మైనస్ అంటే మనము ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏదైతే ఏర్పడిందో బై ప్రోడక్ట్గా మళ్ళీ మనము ఇక్కడ అదే కలుపుతున్నాం అనమాట కలపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి ఈ రెండింటిని కలపడం వల్ల మనకి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ఆర్ సిహెచ్ టూ 
CH are taken n times CH double bond CH R plus H plus ion ane di remove ay tunde. Eppura ite manki first lo H plus ion ane di air padindo. आ H plus आया ना नेदी last के chain termination लो मन्नी मल्ली मन के remove आय पोतुन नान माटा ये H plus आया ने ये वो H minus तीस को ने H two होगा मार तुन्दी AlCl three plus H two होगा मार तुन्दन नान माटा ये दी chain termination termination लो कोच्चे सर कल्ले ए टू वन्टी positive charge negative charge लोंडा गुड़ दो neutral molecule ने दे air पड़ाली ऐ दे इते मानं कल्प तुन्ना मो दानी मल्ली मानं तेरी पोन तुन्ना मिकड़ा AlCl three plus H two आने दी मन की मल्ली वोच्चे सुन्दन माटा बाय प्रोडक्ट्स लो, सो इधी चेन टर्मिनेशन रिएक्शन, सो ये रिएक्शन लो मानूँ मोचो सिनट लाई थे इकड़ा, हैच्चा नहीं थी अकन्नुं डचिंदी यांटे, सो इकड़ा मान की ओका हाइड्रोजन ऐटा माने तो उन्तुंदी, सो एमो तो नंटे ये वो हैच्च माइनस एमो तो नंटे ये हैच H ni hydrogen ni tis kau ni minus H two oga release out tundi. Apud emo tu nanti mana kiri kira ni mali cipta nu easy ka. Ema ini kira C H two double bond C H R ini bidangga undi. So ini H ni mana mu ini bidangga ras kuntu nama. So rasin apud emo tu nanti. So mana mu ini keng kalputu nama C H three CH plus R ni kalau tu nama, so kalau pun apa demo tu nanti, kita mana kita ibu tangga, kita minus charge, i plus charge, kita plus charge ni tu aja nanti. Ini rendu kalau si mana kita mer percaya CH3, so CH3, CH R, CH2, CH plus R ni tu mana kita kita mer pada ini dan mata. So, now we will make the same thing as ALCL3 OH minus we will add here. If we add here, we will add OH minus we will add OH minus we will add OH minus and 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 we will add OH minus we will add OH minus आ बॉन्ड अने दी ये विदंगा इट शिफ्ट आउट उन्दी। शिफ्ट आवडम वाला पॉजिटिव चार्ज अने दी पोत उन्दन माटा। सो पोडम वाला मान की कड़ेम स्ट्रक्चर असुन्दी। सो इकड़ मान के एन स्ट्रक्चर असुन्दी C H three C H R C H डबल बॉन्ड C H R अने दी मान की एर पर उन्दन माटा। ये विदंगा मानमो टर्मिनेशन रिएक्शन लो हाइड्रोजन ऐला रिमूव आयें दानी माली डाउट आडू तारु सो हाइड्रोजन आने दी विदंगा रिमूव आउट उन्दी सो मानम कैटेयनिक पॉलीमराइजेशन लो मेन इम्पोर्टेंट कुर्तुंच कॉल्स इन दें टंटे एसिड्स समक्षण लो जरूर ताई स्ट्रॉंग एसिड्स सो मानम इकड़ा लोइस एसिड इधला विड़ी पोतुंदी H plus मरियो HSO4 minus का विड़ी पोतुंदा न माटा। तो इकड़ कोच्चे सर के मन में रास को वाली HSO4 minus ने रास को आल सुन्तुंदी। HSO4 minus रास कुंटे ये हाइड्रोजन ने ये HSO4 minus तीस को ने H2SO4 का मार तुंदी। इविदंगा मान के ये दी ये ये दिस्ते मान के प्रॉब्लम लो अंटे रिएक्शन लो ये दिस्ते माने दानी का नुको नंगा हाइड्रोजन ने रिमूव छे आल सी उन्तुं दान माटा मेगता रिएक्शन मत्तम एज इट इज़ गाने उन्तुं दे सो ये दी कैटेयोनिक पॉलीमराइजेशन सो ये वीडियो का अंक मेक नच्छन अटलाइटे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू